హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అనూస్ పారడైజ్ ఏం చేస్తున్నారు అందరు ఎలా ఉన్నారు మీ పిల్లలతో ఎలా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడైతే ఆన్లైన్ క్లాసెసే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఇంతకు ముందేమో సెప్టెంబర్లో స్కూల్స్ ఓపెన్ చేస్తారని చెప్పారు మరి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ చూస్తే అప్పుడు కూడా ఓపెన్ చేస్తారు లేదో డౌటే ఇలా అయితే కొంచెం కష్టమే కదా పిల్లలకి ఎందుకంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో కొంతమంది అయితే అసలు అర్థం కావట్లేదు అంటున్నారు కొంతమంది ఓకే అలా కంటిన్యూ చేసేస్తున్నారు మరి మిగతా టైంలో మీరైతే పిల్లలతో ఎలా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు నాకు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పుడు అయితే ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో టేబుల్స్ కానీ ఆల్ఫాబెట్స్ రైమ్స్ ఏదైతే అది వాళ్ళు అయితే మర్చిపోతున్నారు అంటున్నారు సో ఇలాంటి టైంలో మీరు వాళ్ళతో ఎలా ఎంగేజ్ చేయాలి అంటే మెమరీ గేమ్స్ సో మెమరీ గేమ్స్ అయితే చాలా ఫన్ ఉంటుంది ఇంకా వాళ్ళ బ్రెయిన్కి కూడా మంచి మెమరీ పవర్ ఇస్తాయి సో ఆ గేమ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అయితే మీరు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తీసుకోవాలి లైక్ కార్టూన్స్ వాళ్ళు ఏదో కార్టూన్స్ చూస్తూ ఉంటారు కదా ఒక క్యారెక్టర్ అయితే వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతుంది సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్తో మీరు స్టార్ట్ చేయండి అప్పుడు వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అనమాట అది ఎలా ఆడాలంటే సపోజ్ మీరైనా సిటీస్ తీసుకోండి ఫస్ట్ మీరు హైదరాబాద్ అని చెప్పండి వాళ్ళు హైదరాబాద్ బెంగళూరు అని చెప్తారు మీరు హైదరాబాద్ బెంగళూరు దుబాయ్ అని చెప్పండి సో ఈ త్రీ నేమ్స్ కలిపి ఇంకొక పేరు అంటే హైదరాబాద్ బెంగళూరు దుబాయ్ ఇంకే వేరే ఏదైనా సో ఇలా మీరు ఆడుతూ ఉన్నారంటే వాళ్ళకి చాలా నచ్చుతుంది కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే మంచి మెమరీ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న గేమ్సే సింపుల్ గేమ్స్ లానే ఉంటాయి కానీ చాలా మంచిది సో పిల్లలతో అయితే ఇలాంటి మంచి గేమ్స్ ఆడిపించండి యాక్చువల్లీ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మనం ఇడ్లీ చేస్తూ ఉంటాం కదా మార్నింగ్ టైం చేసినప్పుడు కొన్ని ఇడ్లీ మిగిలిపోతూ ఉంటాయి అప్పుడు అవేం చేయాలో అర్థం కాదు సో వాటితో పిల్లలకి నచ్చే విధంగా స్నాక్స్ ఎలా చేయాలో ఈరోజు నేను చూపిస్తాను అవేంటో చెప్పే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా నా వీడియోస్ అన్నింటినీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేస్తే వీడియోస్ పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఈరోజు ఏంటంటే నేను మిగిలిపోయిన ఇడ్లీ అంటే లెఫ్ట్ ఓవర్ ఇడ్లీస్తో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్నాక్స్ ఎలా చేసుకోవాలి ఇంట్లో ఉండే ఐటమ్స్తో ఈజీగా చేసుకోవాలి బట్ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మై ఫేవరెట్ రెసిపీస్ అనమాట ఇవి కిడ్స్కి కూడా బాగా నచ్చుతాయి మనం ఏంటంటే ఇడ్లీ చేసుకున్నప్పుడు చల్లారిపోతే అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండవు కదా తినడానికి అలాంటప్పుడు అయితే ఇవి ట్రై చేయండి ఈరోజు అయితే నేను చీజ్ ఇడ్లీ చూపిస్తాను ఇంకా ఇడ్లీతో పకోడీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఇంకొకటి ఏంటంటే తవా ఇడ్లీ ఇదైతే మీ అందరికీ తెలిసే ఉండొచ్చు యాక్చువల్లీ దీనికోసం అయితే ఒక గన్ పౌడర్ అని రెడీ చేసుకుంటా మేమైతే ఎప్పుడు ఇంట్లో పెట్టుకుంటాను అనమాట ఈసారి అయితే గన్ పౌడర్ అయిపోయిందని నేను చేశాను సో ఎలాగ చేశానని మీకు కూడా చూపిస్తున్నాను ఒకసారి గన్ పౌడర్ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే మీరు ఎన్ని రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు దోశలో ఊతప్పంలో ఇడ్లీలో ఇంకా రకరకాల వాటిల్లో ఈ గన్ పౌడర్ అయితే యూస్ చేయొచ్చు చాలా బాగుంటుంది మీ అందరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి పిల్లలకి అయితే బాగా నచ్చుతుంది చీజ్ ఉంటుంది కాబట్టి చీజ్ ఇడ్లీలో వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటారు ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరూ పిజ్జాలు ఇట్లాంటివి మిస్ అవుతున్నారు కదా సో మీరు ఇట్లా చీజ్ ఇడ్లీ చేసి పెట్టండి వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతాయి అది కూడా చిన్న చిన్న ఇడ్లీతో చేశాను సో పిల్లలకి ఏంటంటే ఇలా చిన్న చిన్నవి అంటే బాగా ఇష్టం కదా సో మీ అందరైతే ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు చెప్పండి ఇప్పుడైతే ఈ రెసిపీస్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను మిగిలిపోయిన ఇడ్లీ తీసుకున్నాను నేను అన్నీ కొంచెం క్వాంటిటీలని చూపిస్తున్నాను చాలా రెసిపీస్ చూపించాలి కాబట్టి ఫస్ట్ అయితే మనం ఇడ్లీని ఫ్రై చేసుకుందాం దానికోసం ఆయిల్ పెట్టుకొని అది కాగాక ఆ ఇడ్లీ ఉన్నాయి కదా సో వాటిని వన్ బై వన్ వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడైతే రెండు ఇడ్లీలే వేసి ఫ్రై చేస్తున్నాను సో ఇడ్లీలు ఆయిల్లో వేసుకున్నాక రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మీరు ఫ్రై చేసుకోండి చూడండి మంచి కలర్ వచ్చేసాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని అయితే తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే అవే ఇడ్లీని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి ఇవేంటంటే మనం అన్నం తింటున్నప్పుడు పప్పులో కానీ సాంబార్లో కానీ నంచుకోవడం చాలా బాగుంటాయి చాలా క్రంచీగా ఉంటాయి సో ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం కదా అది హీట్ అయ్యింది నెక్స్ట్ ఇవి కూడా వేసి మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకోవాలి మరి చిన్న చిన్నగా కొయ్యకండి గట్టిగా ఉంటాయి సో కొంచెం ఈ సైజులో అన్న కట్ చేసుకోండి అప్పుడు చాలా బాగుంటాయి ఇవి కూడా టూ సైడ్స్ తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకున్నాక చూడండి మంచి కలర్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు వీటిని కూడా తీసేసి పక్కన పెట్టి ఇవి చాలా సింపుల్ రెసిపీస్ బట్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి వీటిని టమాటో కెచప్తో కానీ చట్నీతో కానీ సర్వ్ చేయొచ్చు
నెక్స్ట్ అందులోనే ఒక స్పూన్ శనగపప్పు ఒక స్పూన్ మినప్పప్పు వేసుకోవాలి అలాగే ఒక ఎనిమిది కానీ పది కానీ మిరియాలు కూడా వేసుకోండి మీ కారాన్ని బట్టి ఎండు మిర్చి మిరియాలు అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అదే మీరు చేసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి కూడా సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం ఆ తర్వాత అయితే రెండు స్పూన్ల పుట్నాల పప్పు అదే మనం చట్నీకి యూజ్ చేసే పుట్నాల పప్పు వేసుకోండి అలాగే ఒక స్పూన్ నువ్వులు ఇవి కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఒక్కొక్క ఐటెం ఒక్కలా వేగుతుంది కాబట్టి సో ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోండి నెక్స్ట్ అయితే ఒక స్పూన్ కానీ కొంచెం తక్కువ బియ్యం వేసుకోవాలి తర్వాత అయితే ఒక ఐదారు కొబ్బరి ముక్కలు ఎండు కొబ్బరి ఉంటే అది కూడా వేసుకోవచ్చు నా దగ్గర లేక నేను ఫ్రెష్ కొబ్బరి యూజ్ చేశాను తర్వాత కొంచెం ఇంగువ వేసుకోవాలి ఇంగు వేస్తే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది తర్వాత అయితే కొంచెం సాల్ట్ అంటే మరి చేసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి వేసుకొని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకున్నాక కొంచెం కరివేపాకు అది కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ఒక మిక్సీ జార్లు వేసుకొని ఆరబెట్టుకున్నాక ఇలా ఫైన్గా పౌడర్ చేసుకోండి మనం యూజ్ చేసే ఎండు మిర్చిని బట్టి ఇది మంచి కలర్ వస్తుంది సో చూడండి ఇలా పౌడర్ చేసుకోవాలి అంతే మన సింపుల్గా గన్ పౌడర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఇడ్లీలోకి దోశలోకి ఊతప్పం అన్నింటిలోకి వేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ అయితే ఈ గన్ పౌడర్ యూజ్ చేసి ఇడ్లీని ఎలా ఫ్రై చేయాలో చూద్దాం దానికోసం ఒక బాండి పెట్టుకుని ఒక టూ స్పూన్స్ బటర్ వేసుకోండి ఇది బటర్తో ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ గన్ పౌడర్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ అంటే మీరు ఎన్ని ఇడ్లీలు చేసుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ త్రీ ఇడ్లీస్ ఫ్రై చేస్తున్నాను ఈ గన్ పౌడర్ ఫ్రై అయ్యాక ఒక కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ కొంచెం కొత్తిమీర బాగా ఫ్రై చేసుకోండి మీకు ఎంత వీలైతే అంత సన్నగా ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీరని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్స్ వేగాక మనం మిగిలిపోయిన ఇడ్లీలు ఒక త్రీ ఫ్రై చేస్తున్నాను నేను సో ఈ ఇడ్లీని ఆ పౌడర్ మీద పెట్టేసుకొని ఇలా రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయలు అంతా దానికి పట్టాలన్నమాట సో ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ మీరు ఇడ్లీని ఫ్రై చేసుకోండి ఈ బటర్లో ఈ పౌడర్ వేగుతున్నప్పుడు ఎంత మంచి స్మెల్ వస్తుందో ఒకసారి ఇడ్లీ ట్రై చేయండి మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది సో రెండు వైపులా ఇలా ఫ్రై అయిపోయినాక వీటిని అయితే సర్వ్ చేసుకోవడమే చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి అందరు తప్పకుండా చేయాల్సిన రెసిపీ ఇది ఈ ఇడ్లీ ఇలా ఒట్టిగానే తినచ్చు లేదంటే కొబ్బరి చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ అయితే ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ స్నాక్స్ చేసుకుందాం యాక్చువల్లీ గన్ పౌడర్ లేకపోతే మన ఇంట్లో ఏ యొక్క కారపళ్ళు ఉంటాయి కదా వాటితో ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని హీట్ అయ్యాక ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని మిగిలిపోయిన ఇడ్లీలు పెట్టుకోండి ఈ ప్యాన్ మీద పెట్టుకొని కొంచెం నెయ్యి కొంచెం ఆయిల్తో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓన్లీ పిల్లలకి పెడుతుంటే మీరు ఓన్లీ నెయ్యితో కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇది రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా కొంచెం గోల్డ్ కలర్ వచ్చేసినాక దాని మీద నేనైతే ఫస్ట్ కారపొడి వేస్తున్నాను అది కూడా కరివేపాకు కారం వేశాను రెండు ఇడ్లీల మీద ఇంకొక రెండు ఇడ్లీల మీద అయితే ధనియాల కారం వేస్తున్నాను దాని మీద కూడా కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని ఇలా బాగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఏంటంటే ఈ కారపడు అనేది ఇడ్లీలకి బాగా పడుతుంది సో ఇంకొక వైపుకి టర్న్ చేసుకొని ఇడ్లీని మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకోండి అంతే రెండు వైపులా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చాలా క్రంచీగా ఉంటాయి ఇది ఇట్లా వట్టి అయినా తినచ్చు లేదంటే నేను ఆల్రెడీ స్వీట్ చట్నీ చూపించా కదా దాంతో అయినా లేదా కోపుకోనట్ చట్నీతో అయినా చాలా బాగుంటాయి గన్ పౌడర్ ఇట్లాంటి లేనప్పుడు మన ఇంట్లో అయితే ఇలాంటి కారపొడులు అవైలబుల్గా ఉంటాయి కదా సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి రెసిపీస్ ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది మీరు ఏ కారపొండు అయినా ఈ రెసిపీలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అయితే మనం పకోడి చేసుకుందాం దానికోసం ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇడ్లీలు వేసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ రెండు ఇడ్లీలతోనే చూపిస్తున్నాను సో ఇలా రెండు ఇడ్లీలు ఆ బౌల్లో వేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇడ్లీలన్నీ మెత్తగా మెత్తుకోవాలన్నమాట సో మనం చేసే పకోడి కాబట్టి ఇదైతే స్మూత్గా వచ్చేయాలి ఇడ్లీలన్నీ ఇలా పొడి పొడిగా చేసేసుకున్నాక ఇందులో అయితే ఒక టూ స్పూన్స్ నేను శనగపిండి వేస్తున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం ఉల్లిపాయ అంటే ఒక హాఫ్ కట్ చేసుకుని వేసుకున్నాను ఎందుకంటే క్వాంటిటీ తక్కువ కాబట్టి అలాగే ఒక హాఫ్ పచ్చిమిర్చి ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు ఒక పావు టీ స్పూన్ కారం అసలు కొంచెం అంటే కొంచెం సాల్ట్ ఎందుకంటే ఇడ్లీలో ఉంటాయి కాబట్టి అలాగే పావు టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం కరివేపాకు కొంచెం కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి 
ఈ పిండికి అయితే అసలు వాటర్ పట్టవు ఒకవేళ మీరు కలుపుకున్నాక మరి తక్కువ అనిపిస్తే ఒక్క స్పూన్ వాటర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇప్పుడు అయితే డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టేసుకోవాలి ఆయిల్ కాగాక మనం వీటిని చిన్న చిన్న పకోడీలుగా వేసుకోండి మరి పెద్ద పెద్ద వేయకండి అప్పుడు మెత్తగా వస్తాయి ఇలా చిన్న చిన్నవి వేసుకుంటే క్రిస్పీగా వస్తాయి సో ఈ విధంగా పిండి అంతా చిన్న చిన్న పకోడీలాగా వేసుకొని రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోండి ఇదైతే ఈవినింగ్కి పర్ఫెక్ట్ స్నాక్ ఎలాగో ఇడ్లీలు మిగిలిపోతే తినలేం కాబట్టి ఈ విధంగా పకోడీ చేసుకొని మీరు తినచ్చు చాలా బాగుంటాయి ఇలా కలర్ చేంజ్ అయిపోయినాక వీటిని అయితే ఒక టిష్యూ ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవడమే చాలా బాగుంటాయి మంచి కలర్ ఉంటాయి అలాగే ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూస్తే పైన ఏమో క్రంచిగా లోపల సాఫ్ట్గా మన పకోడీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇడ్లీతో నెక్స్ట్ అయితే ఇలా చిన్న చిన్న ఇడ్లీలు వేసుకున్నాను నేను మా బాబు కోసం వేశాను సో ఇలా ఇడ్లీ ఉడికినాక సో వీటన్నిటిని అయితే ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను ఈ చిన్న చిన్న ఇడ్లీ చూడడానికి భలే ఉంటాయి కదా సో వీటిని అయితే ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి మీకు ఇష్టం లేకపోతే షాలో ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు వీటిని సో ఈ విధంగా మన చిన్న చిన్న ఇడ్లీలు ఉన్నాయి కదా సో వాటిని అయితే ఆయిల్లో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయితే చాలు బట్ రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోండి ఈ విధంగా కలర్ వచ్చేసినాక వీటిని అయితే ఒక టిష్యూ పేపర్లోకి తీసేసుకోవాలి తర్వాత ఒక బాండీ పెట్టుకొని అందులో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఉల్లిపాయ ఒక హాఫ్ ఉల్లిపాయ ఒక చిన్న పచ్చిమిర్చి కూడా కట్ చేసి వేసుకున్నాను ఇప్పుడైతే ఈ ఆనియన్ కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఆ తర్వాత అయితే మనం గన్ పౌడర్ రెడీ చేసుకున్నాం కదా సో దాన్ని ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను మీ క్వాంటిటీని బట్టి మీరు పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా ఫ్రై అయ్యాక మనం ఇందా ఫ్రై చేసుకుని చిట్టి చిట్టి ఇడ్లీ ఉన్నాయి కదా సో వాటిని కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక స్పూన్ టమాటో కచప్ వేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది ఇది వేయడం వల్ల సో ఇది కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా ఫ్రై చేసుకుంది ఇడ్లీలు అన్నిటికీ ఆ టమాటో కెచప్ పట్టాలి అంతే ఇలా ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసేసుకుని దాని మీద అయితే చీజ్ వేసుకోండి వేడిగా ఉన్నప్పుడే వేసుకుంటే చీజ్ కరుగుతుంది లేదంటే కరగదు మీరు కావాలంటే ఇడ్లీలు అన్నీ ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి చీజ్ వేసుకోవచ్చు స్టవ్ ఆన్లో ఉంచి వేస్తే మాత్రం అతుక్కుపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అలా వద్దనుకుంటే ఇలా ప్లేట్లో తీసుకున్నాక చీజ్ వేసుకోండి అసలు ఇడ్లీ ఎంత బాగున్నాయంటే అసలు నేను చెప్పను కూడా చెప్పలేను అంత టేస్టీగా ఉన్నాయి మీ అందరు కూడా ఈ రెసిపీస్ అన్ని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చినాయి నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి మీకు ఈ స్నాక్స్ అని నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి